हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लासेस तो आज हम क्या मॉडर्न इंडिया क्या स्टडी करेंगे आज मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे गोल मेज समय यानी गोल मेज किस समय की शुरुआत कहां से हुई तो हमने जैसे कि पिछले क्लास में क्या कराची अधिवेशन बारे में पढ़ा 1931 तो कराची अधिवेशन में क्या-क्या हुए उसके बाद क्या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल मेज समय तो गोल मेज सम्मेलन में क्या क्या है यहां पर क्या है क्या दिखेंगे तो गोल मेज सम्मेलन के हुआ देखिए तो गांधी जी है ना गांधी जी और इरविन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ तो जो जो गोल में सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था एक तो था आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट दूसरा क्या है भारत में क्या संवैधानिक विकास पर चर्चा मतलब भारत में हम संविधान की तरह से इन उसकी बातों पर अमल करें यानी संवैधानिक चर्चा पर क्या है बुलाने के लिए संवैधानिक चर्चा पर बैठक के लिए क्या है क्या आपका लंदन में जो गोल में सम्मेलन है उसको बुलाया गया था तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या हुई बातें हैं तो इसमें क्या मैंने सिर्फ द्वितीय गोल में सम्मेलन बारे में बताया मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो सेकंड राउंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन-किन में भाग लिया तो यही मुद्दा है साइमन के जो आपका उस समय वायस राय थे लॉर्ड इरविन और क्या जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड उनकी यह नीति थी कि जो भारत में जो साइमन कमीशन की जी रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं कुछ रह गई है और क्या संवैधानिक विकास के बातों पर चर्चा करनी है तो जो आपका जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुआ था आपका आपका 12 नवंबर 1930 से ये क्या जो कुछ बड़े-बड़े लोगों ने ही भाग लिया था मतलब इस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कुछ क्या है आपका मुस्लिम हो गया दलित वर्ग हो गया हिंदू महासभा हो गया और कुछ जो बड़े-बड़े जो क्या है आपके राजवाड़े के महाराजाओं ने इस क्या है प्रथम गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो कांग्रेस में ने क्या है इस सम्मेलन में भाग लिया तो इसका एक मुद्दा ये करा है कि जब कांग्रेस ने यह इस सम्मेलन में भाग लिया तो यह जो सम्मेलन कैसे सफल होता तो जो इसके कुछ प्रमुख नीतियां खामियां थी तो जो एक प्रकार से इसमें तीन प्रकार के जो आपका क्या है वहां के जो जो ब्रिटिश जो सरकार है जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है उसमें क्या क्या मतलब कौन-कौन से पार्टी ने भाग लिया था तो इसमें पहला है आपका क्या है कंजर्वेटिव पार्टी हो गया लेबर पार्टी हो गया और जो श्रमिक दल के जो जो क्या है प्रतिनिधि है तो उसने क्या इस टेबल ने इस प्रथम सम्मेलन में भाग लिया और क्या मतलब जो इसमें जो और एक तरफ से क्या जो ब्रिटिश सरकार जो भारत में जो शासन करती थी उसके वायस राय के प्रतिनिधि ने भाग लिया और कुछ जो बड़े-बड़े जो भारत के जो राजवाड़े हैं जो मतलब जो बड़े-बड़े प्रांत के राजवाड़े हैं तो उस क्या है उस राजा के जो प्रतिनिधि है तो उन्होंने क्या इस सम्मेलन में भाग लिया था ओके तो इनमें एक ही मुद्दा यह निकला कि जो ये जो इस प्रकार जो प्रथम गोल में सम्मेलन है ये आपसी मत भी था मतलब एक प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार है ना सिर्फ अपने आप को ही क्या महत्व देती जो उसमें भाग ले रहे हैं उनमें आपस में कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था एक प्रकार से ये जो प्रथम गोल में सम्मेलन है एक सहयोगवश मतलब एक प्रकार से क्या अपने ही जो भलाई है उसमें लोग अपना चापलूसी पे ध्यान दे रहे थे तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था जो ये जो आपका प्रथम गोल में सम्मेलन तो प्रथम गोल में सम्मेलन में एक तरफ तो है जो ब्रिटिश सरकार के जो वायस के जो प्रतिनिधि है वो क्या है सिर्फ अपने जो मतलब जो अपने जो पार्टी है उसको ही समर्थन दे रहे थे भारत के लोगों को कोई उनका तवज्जो मतलब उनका कोई कोई मतलब तवज्जो मतलब उसका कोई मतलब मूल्य आंका नहीं जा रहा था ओके तो इस प्रकार से जो ये क्या है ना जो प्रथम गोल में सम्मेलन भी उतनी कुछ खास नहीं रही तो इसका प्रमुख मुद्दा कारण ये है कि जो इसमें एक तरफ से लेबर पार्टी है वहां के जो ब्रिटिश सरकार जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ क्या है एक प्रकार से दिखावा कर थी तो एक मुद्दा यह है कि जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है जो कांग्रेस जो इस प्रथम गोल में सम्मेलन में कांग्रेस ने तो बिल्कुल भाग लिया तो वैसे ही ये क्या आंदोलन जो मतलब ये गोल में सम्मेलन है आ, 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 मतलब सफल हो सके तो इस तरह से क्या है जो गोल में सम्मेलन क्या 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गई ओके ये तो प्रथम गोल में सम्मेलन है अब हम सेकंड राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है जो भारत के वायसराय है आपका लॉर्ड इरविन ये और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहां आपके भारत के वायसराय है लॉर्ड इरविन और क्या है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो रैमजे है ना रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे तो वो क्या है इस बात पे सहमत हुई कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वो क्या है बिल्कुल अपर्याप्त थी मतलब उसमें कुछ कुछ कमी थी तो इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या है गांधी जी को क्या है सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में भाग लेने के लिए क्या है लंदन बुलाया गया ओके और कुछ कुछ क्या था इसमें गांधी फिर क्या दिल्ली समझौते के अंतर्गत कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि हुए किसके थे दिल्ली समझौते के रूप में कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में क्या है गांधी जी जो गांधी जी क्या है आपका सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए क्या लंदन गए किस में गए राजपूतन नामक जहाज में सवार होकर वो क्या है ल
क्या मंत्रियों को लेकर हैं जैसे कि अजीत डोभाल वगैरह के उनके साथ सहयोगी उसी तरह गांधी जी ने भी क्या है कुछ को लेकर कुछ सदस्य को लेकर वो क्या राजपूतना राजपूतना नामक झा जो सवार हो गया और वो व्यक्ति कौन कौन थे देखते हैं ना तो द्वितीय गोलन गोल में सम्मेलन भाग लेने के लिए क्या गांधी जी ट्वेंटी अगस्त उन्नीस को क्या है लंदन रवाना हुआ कब हुए उनतीस अगस्त उन्नीस सौ इक्कीस को क्या लंदन रवाना हुई और और जो यह गोल में सम्मेलन है सात सितंबर नाइनटीन थर्टी नाइन नाइनटीन थर्टी वन से क्या है एक दिसंबर आपका एक दिसंबर उन्नीस सौ तीस तक चला कब तक चला आपका सात सितंबर उन्नीस सौ इक्कीस से आपका एक दिसंबर उन्नीस सौ इक्कीस तक चला ओके अब यह देखते हैं कि जिस सम्मेलन में जो गांधी जी के राजपूतना नामक जहाज में सवार होकर सवार होकर क्या है वो लंदन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वो क्या है लंदन रवाना हो गया ओके उसके बाद देखते हैं हम इसके इनके साथ कौन कौन गया देखिए महादेव देसाई हो गया आपका महादेव देसाई हो गया मदन मोहन मालवीय हो गया देवदास गांधी हो गया देवदास गांधी कौन थे देवदास गांधी क्या है महात्मा गांधी के पुत्र थे ओके महात्मा गांधी के पुत्र थे देवदास गांधी हो गया फिर घनश्याम दास बिडला हो गया और क्या उनके साथ मीरा बेन भी गई थी ओके तो ये सब क्या सवाल के राजपुर नाम जहां में द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग में भाग लेने के लिए कहा गए लंदन रवाना हो गए ओके अब देखते हैं लंदन में जाने के साथ क्या क्या हुआ तो इस गोल में सम्मेलन में देखिए गांधी जी पहले से पूर्ण आश्वस्त थे कि अंग्रेज तो हमारी कोई बात सुनते नहीं तो इस गोल में सम्मेलन में गांधी जी को कुछ विशेष उम्मीद नहीं थी कि इसमें हमारा भारत का कुछ भला हुआ ये गांधी जी की अपना एक ओपिनियन था ओके तो देखते हैं इस गोल में सम्मेलन में गांधी जी को कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी और ऐसा ही हो ओके तो देखते हैं ब्रिटेन में जो है ना अब चर्चिल के नेतृत्व में क्या है ब्रिटेन में आपका चर्चिल के नेतृत्व में क्या है आपका दक्षिण पंथी खेमे यानी ब्रिटिश सरकार तो उस समय क्या है जो ब्रिटेन में किसकी सरकार चली थी आपका चर्चिल तो चर्चिल क्या था आपके चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिण पंथी खेमे ने क्या आपका ब्रिटिश सरकार जो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनमें क्या है कांग्रेस को कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर इस बात का तीव्र विरोध किया तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एक तरफ तो थे आपका ब्रिटेन जो क्या है चर्चिल के नेतृत्व में क्या दक्षिण खेमे दक्षिण पंथी जो सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार वो कांग्रेस को क्या बराबरी दर्जन नहीं देना चाहती और उसका क्या वो तीव्र विरोध कर रहा था देखिए अब ये ब्रिटिश सरकार की तो एक अपनी नीति क्यों नहीं चाहती कांग्रेस क्या बराबरी में तो वो क्या ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार का क्या तीव्र विरोध कर रहे थे और इसका क्या आलोचना भी कर रहे थे ओके उसके बाद उसने भारत में सुदृढ़ ब्रिटिश सरकार शासन की मांग की देखिए अब क्या किया उसने भाई हम भारत में एक क्या है ब्रिटिश मतलब एक क्या ब्रिटिश शासन की मांग की मतलब भारत में एक पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन का शासन ब्रिटिश शासन के वहां राज हो ओके इसमें क्या है ब्रिटेन में क्या है आपका ब्रिटेन में क्या है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड की नेतृत्व बन रही है अब देखिए उस समय भी ना ब्रिटेन में क्या था आपका चुनाव इलेक्शन चल रहा था तो ब्रिटेन में जो है आपका लेबर पार्टी के जो सदस्य थे आपको कौन जो लेबर पार्टी का नेतृत्व तो कौन कर रहा था आपका रैमजे मैकडोनाल्ड तो यहाँ देखिए ना लेबर ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड बनी लेबर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ना तो उसके नेतृत्व में लेबर पार्टी बने जो क्या है रूढ़ीवादी रूढ़ीवादी जो आपका रैमजे मैकडोनाल्ड की पार्टी पार्टी थी ना वो पूरी तरह से क्या है रूढ़ीवादी थी मतलब आपका रूढ़ीवादी सदस्यों रूढ़ीवादी सदस्यों का बोल बार था ओके इसी समय जो सैम्यूल तो इसी समय क्या जो एक सैमुअल होमर है सैमुअल होवर जो क्या है भारत में क्या गृह मंत्री के रूप में आया ओके गृह सचिव सैमुअल होवर जो भारत का क्या है गृह सचिव नियुक्त किया गया ओके जो कि घोर दक्षिण पंथा तो ये तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत में जो कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस के बराबरी भारत का उद्धार हो तो ये क्या भी ये भी जो थे ना सैमुअल होवर जो आपका गृह सचिव था वो भी क्या पूरी तरह से क्या घोर दक्षिण पंथी था ओके उसके बाद नील देखते हैं आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः क्या क्या बात करी हुई मतलब किस तरह से तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या पूरी तरह से रूढ़ीवादी है प्रतिक्रियावादी है और जो सांप्रदायिकता वाद मतलब जो सांप्रदायिकता वाद और यह ब्रिटिश राजभक्तों का प्रतिनिधित्व थे समझे यहाँ पे द्वितीय गोल में सम्मेलन में क्या क्या है मतलब जो सेकंड है द्वितीय गोल सम्मेलन में पूरी तरह से क्या रूढ़ीवादी प्रतिज्ञावादी सांप्रदायिक वाद और पूरी तरह से जो क्या ब्रिटिश सरकार के भक्त भक्त थे ओके तो ये पार्टी थी क्या लेबर पार्टी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के लोग भक्त थे कहाँ से ये भारत की उन्नति चाहेंगे ओके तो इन सब बातों को सुनने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था लंदन की आइए भाई चाय 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 नासर जी चाय मीटिंग बुलाई गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 
तो गांधी जी को इन सब बातों को पता था कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ तो गांधी जी भी क्या है अहिंसा की बहुत बड़ी पुजारी है देखिए गांधी जी क्या है जो हमारे महात्मा गांधी जी है वो ऐसे ऐसे छोटे मोटे नहीं थे बहुत ही तगड़े इंसान थे गांधी जी जब गांधी जी ना क्या है आपको भारत से जब लंदन गए अपने सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में भाग लेने के लिए तो वहां की जो पार्लियामेंट है गांधी जी को एक तरफ से टकटकी निखार रही थी क्योंकि है कि इस जो छोटे से आदमी जो लंगोटी पहने हुए या लंगोटी पहने हुए छोटी सी सॉल पहनी इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है देखिए जब गांधी जी जब वहाँ के जब भवन में चले थे तो वहाँ की महिलाओं ने उनसे काफी घिर लिया और जो काफी अट्रैक्टिव जो महात्मा गांधी जो पर्सनालिटी एक अलग तरह से उभर के आती थी तो उनकी जो एक अलग छवि इमेज बनती थी वहां में ना तो तो गांधी जी क्या है छोटे मोटे थे नहीं काफी तगड़े इंसान थे ओके तो देखते हैं आगे हम और क्या क्या बातें हुई तो देखिए साम्राज्य सक्रिय प्रदर्शित करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा क्या ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे उसके बाद फिर जिनका प्रयोग आपका जिनका प्रयोग क्या है आपका साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिए देखिए गांधी जी का प्रयोग अब मतलब जो गांधी जी ने क्या कि गांधी जी में मतलब क्या है जो जिनका प्रयोग मतलब जो ब्रिटिश सरकार जिनका प्रयोग क्या है साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के करने के लिए कि कांग्रेस कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि के संस्था नहीं तो वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया जो कांग्रेस जो ना एक प्रतिनिधि की संस्था नहीं है ये किन में आरोप लगाए वहाँ के जो ब्रिटिश सरकार है ना लेबर पार्टी उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस एक क्या संस्था नहीं है ओके एक प्रतिनिधि की संस्था नहीं है नहीं है साथ ही सरकार का मकसद अब देखिए यहाँ पे क्या है जो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या मकसद था कि गांधी जी को जो हर मोर्चे पर उसे परास्त करना और नीचे दिखाना तो गांधी जी को क्या इसीलिए बुलाया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि हम आपको कैसे ओपिनियन दें अपना तो गांधी जी भी समझ गया था कि अंग्रेजी की क्या है तो उन्होंने क्या किया गांधी जी को हर तरह से नीचे दिखाने की पूरी कोशिश की ओके बस यही है इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके बाद देखते हैं तीसरा में क्या अल्पसंख्यक के मुद्दे पर शीघ्र सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया अब एक तरफ से क्या है ये जो अल्पसंख्यक लोग थे उसमें बहुत सारे क्या आपसी मतभेद गठबंधन हो गया मतलब एक दूसरे में क्या अलग 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 यानी फूट पड़ पड़ी गई तो इसमें देखते हैं जो गरीबी पैदा हो गया इसमें क्या है मुसलमान हो गया ईसाई हो गया मुसलमान हो गया ईसाई हो गया आंग्ल भारत हो गया और दलितों ने क्या है एक पृथक 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 प्रतिनिधित्व की मांग की ओके प्रारंभ कर दी और वे सभी आपस में मिलकर जो ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे ना वो सब आपस में मिलकर क्या हुए आपस में मिलकर एक सांप्रदायिक आधार पर क्या आपस में मिलकर मिलकर एक प्रतिनिधित्व की मांग की प्रारंभ कर दी और ये सभी आपस में मिलकर अल्पसंख्यक गठजोड़ क्या गठजोड़ गठजोड़ के रूप में संगठित हो गए किंतु जो गांधी जी ने क्या क्या है महात्मा गांधी ने जो सांप्रदायिक आधार पर इसको मानने से इनकार कर दिया और अंत तक इसका क्या है विरोध करते रहे ओके संवैधानिक संवैधानिक प्रस्ताव पर अंत तक विरोध किया ओके उसके बाद देखते हैं जो भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे तो एक तरफ जो भारत में जो बड़े बड़े जो महाराजा थे बड़े बड़े रजवाड़े के लोग थे वो भी क्या ना इस संघ के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे कि नहीं चाहते थे कि जो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है एक अलग संगठन बने और हमसे जो ए, जो एक दूसरे के जो सांप्रदायिक सद्भावना है उस पर काफी ठोस पहुंचे और वो नहीं चाहते थे कि ये सब अलगा हो ना तब क्या है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देखिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस में जो ना केंद्र में सरकार का गठन करे तो कांग्रेस क्या है केंद्र में क्या है एक गवर्नमेंट का क्या है स्थापित करे ओके ये था उसके बाद जो द्वितीय गवर्नेंस समय जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है आपका रामजय मैकडोनाल रामजय मैकडोनाल की घोषणा के साथ संपन्न हुआ किसके तो भैया आप उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वहां तो उसकी ना जो ये लेबर पार्टी के जो नेता थे आपका रामजय मैकडोनाल अब भाई जब आप बाहर गए हैं ब्रिटेन लंदन में गए हैं तो वहां तो सिर्फ उनकी ना उनकी चलेगी ना कि कांग्रेस की तो उन्होंने क्या है दो मुस्लिम क्या है आपका आपका दो मुस्लिम प्रांतों का गठन की घोषणा की एक तो है उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और दूसरा है आपका सिंध का गठन तो ये सब क्या है जो हमारे जो भारत के उत्तर पश्चिम है ना आपका सिंध जो पाकिस्तान वाला एरिया तो उसकी गठन की बात की उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत एवं क्या सिंध का गठन की और दूसरे में क्या है भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना यानी भारत में जो हमारे द्वारा बिठाया गया उसमें क्या एक सलाहकार मतलब एक जो कमेटी की बैठक होनी चाहिए जिसकी क्या है स्थापना की जाए ओके तो ये भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना की जाए उसके बाद तीसरा तीन विशेषज्ञ समिति की भी बैठक होनी चाहिए यानी थ्री ओके जो एक काम को देख सके संभाल सके तो इसमें क्या है आपका एक वित्त हो गया एक मताधिकार हो गया यहाँ भी देखिए वित्त हो गया मताधिकार हो गया एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठन क्या जो राज्य से संबंधित होते थे जो भी कार्य होता था उसका क्या है राज्य से समिति संबंधित क्या है एक गठन होना चाहिए ओके 
उसके बाद है यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी देखिए अब यहाँ पे क्या बातें बोलिए यदि भारतीयों में एक साथ सहमति नहीं हो सकी तो क्या सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा क्या सर्वसम्पद क्या आपका सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाए और सम्मेलन में जो है ना आपका सरकार जो गवर्नमेंट सरकार है ना उस समय वो भारतीयों की क्या मुख्य भाग में भारतीयों की जो मुख्य भाग में स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही तो हमारी क्या फ्रीडम फ्रीडम में क्या है उन्होंने क्या विचार करने पर बिल्कुल असमर्थ रहे परंतु तो विचार करने में भी असफल रहे ओके उसके बाद जब ये सब गांधी जी ने देखा ये सब विचार हो रहे हैं कि हमें क्या तो गांधी जी क्या ट्वेंटी एट दिसंबर आपका ट्वेंटी एट दिसंबर नाइनटीन थर्टी वन को गांधी क्या भारत लौटा है अब देखिए यहाँ पे जो गोलमे सम्मेलन है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये भी असफल रहा गांधी जी की बात को नहीं सुना गया अंग्रेज सिर्फ अपने मन मानी करते तो गांधी जी ने चुपचाप बोरी बिस्तर पकड़ा अपना वापिस इंडिया आ गए और वहां इन्होंने क्या सविनय अंग्य अवज्ञानन फिर से शुरू किया ओके सिविल डिस अविडेंस की क्या शुरुआत गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आकर चुपचाप यहाँ पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया तो हुआ क्या तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की कोई बात चली नहीं ये लोग जो कहते सिर्फ एक तरह से मान लो मान लो कि वहां घूमने फिरने गए थे तो ये हुआ उसके बाद है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इसका क्या हुआ देखना तीसरा गोल में सम्मेलन का आयोजन आपका सत्रह नवंबर आपका सत्रह नवंबर उन्नीस में क्या चौबीस दिसंबर सत्रह नवंबर से स्टार्ट हुआ से क्या है आपका चौबीस दिसंबर उन्नीस के बीच में किया गया जिसमें क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया इसमें भी क्या अब देखिए एक बार आपको तो जो असफलता हुआ है तो उसमें गांधी जी ने क्या सोचा भाई जब एक बार नहीं हो तो अंग्रेज तो हमारी बात मानेंगे नहीं तो इसमें क्या जो कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी जी ने भी बिल्कुल इंटरेस्ट और क्या भाग नहीं लिया ओके उसके बाद जो पहले दो सम्मेलन है पहले दो सम्मेलन की तरह इसमें कुछ खास असर हुआ जो पहले हुआ ना फर्स्ट राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इसमें भी क्या कुछ खास नहीं हुआ देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड टेबल सेकंड तो ये गोल में सम्मेलन क्यों हो जाता है देखिए जब गांधी जी क्या है भारत से क्या है लंदन गए तो जब वहां गए तो क्या गांधी जी को एक गोल टेबल बहुत राउंड टेबल राउंड टेबल में बैठाया गया वहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय हो गया घनश्याम दास बुकला हो गया ये सब क्या है आपस में मीरा मेरा सब बैठ गए तो एक तरफ क्या अंग्रेजों की संख्या अत्यधिक थी और गांधी जी क्या है कुछ कम ही लोग थे तो इसलिए इसका नाम क्या है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पड़ा है नहीं गोल्ड टेबल में बैठ कर क्या किन मुद्दों पर एक तो थोड़ा आप साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या है उनकी बहस करनी थी दूसरा क्या संविधानिक मुद्दों पर चर्चा करनी थी तो इस तरह से चर्चा होनी थी भारतीय में किस तरह से भारतीय को हमें क्या क्या है इन पर कानून बनाने की छूट देना चाहिए कि साइमन कमीशन में क्या बातें हुई ओके तो देखते हैं कहाँ पर थे हम पहले दो सम्मेलन में क्या है इधर इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ और क्या इसकी अनुशंसा मार्च 1935 में क्या एक श्वेत पत्र जारी किया गया प्रकाशित हुई जिसके बाद में क्या आपका ब्रिटिश आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो देखिये जो ये अंग्रेजी ने कोई भी अधिनियम एक्ट बनाना होता है सबसे पहले कहाँ पास होता था जैसे कि आज हमारा क्या बिल कहाँ पास होता है पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में कहा दिल्ली में ना जैसे कोई बिल हो गया एक्ट हो गया अमेंडमेंट हो गया इन सबको संशोधन के लिए पार्लियामेंट तो वैसे क्या जो ब्रिटेन जो लंदन है ना वहाँ क्या जैसे भारत में कुछ भी अधिनियम एक्ट लाना होता था तो वहाँ की पार्लियामेंट में पास होता था तभी वो भारत में एक्ट या अधिनियम बनता था ओके एक तरफ से कह सकते हैं कि जो भारत की बागडोर है जो संसद है ना वो लंदन से जो चीज लंदन में होती थी पास वही आके में एक या अधिनियम बनता था ओके तो संसद में चर्चा हुई इस पर क्या एक संयुक्त एक संयुक्त समिति गठित की गई और भारत के लिए और जो भारत के लिए क्या एक नया अधिनियम मैंने बताया एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया जिस समिति ने फरवरी 1935 तो इस समिति ने क्या किया फरवरी 1935 में एक क्या बिल एक बिल प्रस्तुत किया जिसे क्या जुलाई उन्नीस में भारत सरकार अधिनियम अभी जो जुलाई 1935 में जब ये भारत सरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है आपका जुलाई में सत्ताईस में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया तो एक एक्ट था एक अधिनियम जैसे आज हम पढ़ते हैं ना भारत सरकार अधिनियम 1935 तो ये वही एक्ट है तो इसमें बहुत सारे क्या है जो अधिनियम है तो एक तरफ से बहुत बड़ा दस, लिखित दस्तावेज है गया तो ये क्या भारत सरकार अधिनियम उन्नीस लागू किया तो ये थे क्या हमारे क्या गोल में समय बड़े में तो मैंने बताया था गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कहाँ से हुई तो फर्स्ट राउंड टेबल के हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन तो इस तरह से ये तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ और जो पहले गोल गोलमेज सम्मेलन में भी क्या है आपका कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था ओके दूसरे में क्या है कांग्रेस में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या है गांधी जी 
और कांग्रेस के बड़े नेता ने भाग लिया तीसरे गोल में सम्मेलन में भी कोई इसका मतलब गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेता ने भाग नहीं लिया था तो यही है कि जो गांधी जी है वो जो आपका जो सेकंड राउंड टेबल ही इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरे पहला और तीसरा कोई उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब पहला में जब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो एक प्रकार से वो जो प्रथम गोल में सम्मेलन पूरी तरह से असफल रहा ओके दूसरा में गांधी जी ने भाग लिया वो भी पूरी तरह से हंस पड़ा तीसरा में गांधी जी ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और एक गोल में सम्मेलन एक तरफ से पूरी तरह से विफल हो गई और गांधी जी ने आकर भारत में क्या सम्मेलन और यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो यही है छोटा मोटा काम देखिए कि सरस्वती वो गोल में सम्मेलन तो भारत के वास है लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस बात से सहमत हुई कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और की अनुसनाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी ओके इसके अंतर्गत क्या हुआ दिल्ली समझौता जो दिल्ली तो आपका दिल्ली समझौता के अंतर्गत कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में क्या गांधी जी को क्या द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या लंदन में गए कहा आपका लंदन कहा किससे गए गांधी जी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उस समय तो पानी जहाज की ज्यादा यूज होता है हो सर है उस समय क्या एरोप्लेन का विस्तार हो गया था लेकिन क्या है जो गांधी जी है ना राजपुत्र नामक जहाज में सवार होकर अपने जो कैबिनेट जो मंत्री थे दल थे जैसे कि आपका हो गया पंडित मदन मोहन मालवीय हो गया देवदास गांधी हो गया घनश्याम बिडला हो गया एवं क्या मीरा बहन के साथ सवार होकर गांधी जी गोल में समय में भाग भाग लेने के लिए कि अपने राजपुत्र नामक जहाज में सवार होकर वो लंदन के लिए रवाना हो गए ओके तो जो गांधी जी को ये विश्वास था कि हम जा तो रहे हैं लंदन लेकिन ये हमारे अंग्रेज हमारी बात कहाँ सुनेंगे वो तो हम उनके देश जा रहे हैं ना तो वो तो उनकी सत्ता चलाएंगे तो गांधी जी को इस जो सम्मेलन से कोई खास उम्मीद नहीं थी ओके अब देखते हैं जो आ, जो इसमें क्या क्या मतलब जो वहाँ जो पार्लियामेंट वहाँ मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रथम गोल में सम्मेलन में क्या है जो हिंदू मुस्लिम जो आपका हिंदू महासभा हो गया मुस्लिम हो गया दलित वर्ग हो गया राज्य महाराजे के राजा महाराजे जो बड़े बड़े राजवाड़े थे उनके प्रतिनिधि भाग लिया और इसका भी कोई खास मतलब मतलब अर्थ नहीं निकला तो एक प्रकार से जब कांग्रेस ने यह भाग नहीं किया प्रथम गोल में सम्मेलन में तो यह पूरी तरह से आसपद है तो सेकंड राउंड टे, टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिण पंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस का बर, बराबरी का दर्जा न देकर क्या है उसका तीव्र विरोध किया ये तो था उस समय क्या ब्रिटिश जो क्या घोर रूढ़ीवादी थी ना ओके तो भारत ने सुदृढ़ ब्रिटिश शासन की मांग की तो ब्रिटेन में क्या है उस समय क्या राज्य में दो नाइट बनी लेबर पार्टी लेबर पार्टी में क्या रूढ़ीवादी सदस्यों का बोल रहा था इस समय क्या हुआ आपका इस समय देखिए ना कि सहमोल होवर भारत का क्या गृह सचिव नियुक्त किया गया जो कि घोर दक्षिण पन था अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है प्रमुख जो मुख्यतः कौन कौन लोग थे वहां किन किन मुद्दा किन किन सरकार से थी घोर रूढ़ीवादी प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिकतावाद जो क्या है ब्रिटिश सरकार के क्या भक्त थे तो ऐसे में कहा गांधी जी की दाल गल गई थी ना ओके तो समर सरकार ने यह प्रस्तुत करेगी कि कांग्रेस को क्या सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि की संस्था नहीं है साथ ही सरकार के मकसद थे कि हर तरह से गांधी जी को नीचा दिखाना ओके अब चाहे बिस्किट पार्टी में बुलाए हो आप लंदन में गांधी जी को तो गांधी जी को क्या एक तरफ से अंग्रेजों ने नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की और उसे हर मोर्चे पर परास्त करने की पूरी तरह से नीचा दिखाने की क्या है अपना जो वहां के क्या सरकार ने कोशिश की ओके उसके बाद देखते हैं जो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर शीघ्र सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गई और क्या मुसलमान ईसाई और अंग्रेज भारतीय दलितों में क्या पृथक एक अलग से प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी ओके तो यहाँ पे गांधी जी ने कहते हैं हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए और अल्पसंख्यक गठजोड़ के रूप में सम्मिलित हो किंतु गांधी जी ने किंतु गांधी जी ने सांप्रदायिकता आधार पर संवैधानिक प्रस्ताव का अंत कर उसका क्या विरोध किया ओके इसमें क्या कुछ जो बड़े बड़े राजा महाराज जो राजवाड़े थे उन्होंने भी सांप्रदायिकता का विरोध किया और संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे ओके तब सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस में सरकार का गठन करे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या रामजय मंगना ने क्या क्या घोषणा के साथ संपन्न हुआ किस घोषणा के साथ संपन्न हुआ दो मुस्लिम प्रांतों का गठन किया जाए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया एवं सिंध का गठन हो गया ओके भारतीय सलाहकार परिषद की स्थापना हो गई तीन विशेषज्ञ समिति हो गया वित्त हो गया मताधिकार हो गया एवं राज्य संबंधी समितियों का गठन करना ओके भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सम्मत सांप्रदायिक निर्णय की क्या है आपकी घोषणा करना सम्मेलन में हो गया आपका सरकार भारतीयों की मुख्य भाग स्वतंत्रता हो गया पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रहा तो क्या गांधी जी अब हो गया भाई बहुत हो गया सेकंड राउंड टेक गोल में द्वितीय गोल में सम्मेलन अब हमें भारत चलना चलना चाहिए तो क्या क्या गांधी जी ने अपने बोले मित्र बांधा
थर्ड राउंड टेबल में देखते हैं क्या होता है तीसरे गोल में सम्मेलन का आयोजन सत्रह नवंबर उन्नीस से चौबीस दिसंबर उन्नीस के बीच किया गया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्या है गांधी गांधी जी ने भाग नहीं लिया तो जैसे कि सेकंड राउंड टेबल असफल हुआ तो गांधी जी तो इसमें क्या है तीसरे गोल में सम्मेलन में क्या कांग्रेस के नेता और गांधी जी ने भी कोई इसमें रुचि नहीं दिखाई और ये भी आंदोलन में भाग नहीं लिया ओके एक तरह से यह भी असफल रहा तो इसमें क्या है जो कुछ खास हासिल नहीं हुआ इसके अनुसार मार्च उन्नीस में एक श्वेत पत्र प्रकाश हुआ जिस पर बाद में क्या ब्रिटिश ब्रिटिश समिति थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई ओके और भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाने के क्या कहा गया इस समिति ने फरवरी 1935 में एक बिल प्रस्तुत किया ओके जिसमें क्या है जुलाई 1935 में भारत में क्या है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में क्या है प्रकाशित लागू किया गया क्या भारत सरकार अधिनियम उन्नीस तो आज की क्लास में हमने लिखी है गोलमेज समय में पड़ा हम नेक्स्ट क्लास में पूना पैक बार पढ़ेंगे तो आज क्लास में सिर्फ नहीं और बस चौदह टॉपिक था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बारे में और आपका दिन काफी सुख है ओके बाय सी यू बाय बाय